Aupa Sucalaris. Atentos porque hoy os traigo una locura de receta. Nos vamos a marcar unas pencas rellenas de changurro, rebozadas en panco y acompañadas con una maravillosa salsa americana concentrada y a tope de sabor a marisco. ¡Pura lujuria! Cuando hablamos de pencas rellenas, lo habitual es que lleven dentro jamón y queso. En cuanto al rebozado, suele ser huevo batido. Pero hoy nos saltamos el guión y entre penca y penca vamos a meter algo mucho más rico. Nada menos que un buey de mar desmigado. Una vez rellenas las pencas, vamos a envolverlas en una capa crujiente a base de harina de garbanzo y panko. El panko es un pan rallado japonés elaborado a base de migas de pan secas en forma de copos o escamas, que aporta un toque súper crujiente a las frituras. Y para acompañar esta delicia, vamos a preparar una salsa americana muy cremosa y potente de sabor a marisco. Una salsa que curiosamente, y pese a su nombre, es de origen francés. Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a Eneco Sucaldari. Toma nota de los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta. Una conserva de pencas de acelga. Un buey de mar cocido de unos 800 gramos. Queso crema. 20 cabezas y peladuras de langostinos. Una copa de brandy. Dos dientes de ajo. Una cebolla morada de zaya. Medio litro de caldo de pescado y marisco. Aceite de oliva virgen extra. Una cucharada de tomate concentrado. Una cucharada de maicena. 30 gramos de mantequilla. Panco. Un huevo. Harina de garbanzo. Y sal de añana. Empezamos preparando una salsa americana potente y concentrada de sabor. Pela y pica fino a cuchillo dos dientes de ajo. Ponlos a bailar en una cazuela con un chorrito de aceite de oliva virgen extra a fuego medio. Pela y pica en brunoise la cebolla morada de zaya y añádela a la cazuela. Corta la mantequilla en dados, agrégala también para que se derrita y aporte su rico sabor a nuestra salsa. Rehoga durante unos minutos hasta que se cocine la cebolla. Echa unos pellizcos de sal de añana y dale un buen golpe de pimienta negra molida al asunto. En este momento añade a la cazuela las cabezas y peladuras de langostinos y rehoga durante 5 minutos. Vierte por encima el vaso de brandy y... ¡Artillero, dale fuego! Me gusta el olor a napal por la mañana. Mi consejo, nunca flambees sobre la campana con el extractor encendido, porque la cosa puede ponerse muy malita. Flambea las cabezas de langostinos como si no hubiese un mañana. Deja que el fuego se apague solo al evaporarse el alcohol. Aplasta bien las cabezas para que suelten toda la sustancia. Añade una cucharada sopera de maicena para engordar la salsa y revuelve. Deja que se cocine durante unos minutos. Agrega una cucharada generosa de tomate concentrado. Vierte en la cazuela medio litro de caldo de pescado y marisco caliente y deja reducir durante 15 minutos. Pasa todos los ingredientes de la cazuela a un vaso de batidora y tritura bien hasta que obtengas una crema. Mira qué colorcito más maravilloso tiene y no veas cómo huele, esto va por muy buen camino. Pasa la salsa por un colador para eliminar los restos de cáscaras de langostinos y deja reducir durante 5 minutos para que se concentre a tope el sabor. Prueba y rectifica de sal si fuera necesario. La parte más laboriosa de la receta, toca sacar la carne limpia de cascarillas del buey del mar. Limpia con ciencia, patas, pinzas y el caparazón, aprovechando toda la sustancia de este productazo. Reserva la carne en un bol. Corta las pencas en trozos de tamaños similares, como de dos dedos de ancho. Unta cada parte de las pencas con queso crema. Esto nos ayudará a fijar la carne desmigada del marisco a la penca. Coloca por encima del queso crema untable la carne de buey de mar y tapa por encima con otro trozo de penca del mismo tamaño. Repite la operación hasta que hayas rellenado todas las pencas. Pasa las pencas rellenas de changurro por harina de garbanzo, después por huevo batido y finalmente por panco. Repite la operación hasta tener rebozadas todas las pencas rellenas de changurro. En una sartén con aceite de oliva virgen extra bien caliente, fríe las pencas rebozadas hasta que el panco comience a tomar un tono dorado. Asegúrate de sellar todos los lados de las pencas rellenas rebozadas. Vete friendo por tandas las pencas y una vez fritas elimina el exceso de aceite con ayuda de un papel de cocina. Por fin llegó el momento de emplatar esta delicia. Extiende en cada plato una cama de salsa americana. 
Coloca tres pencas sobre la salsa y termina aplicando unos puntos de salsa americana sobre cada penca a modo de decoración. Yo me decantaría por una botella de chacolí para acompañar este platazo. Espero que te hayan gustado mis pencas rellenas de changurro en salsa americana y que te animes a prepararlas en casa. Vas a flipar con lo ricas que están. No te olvides de suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Dale un buen me gusta a este vídeo y déjame algún comentario para que sepa qué te ha parecido la receta. Muchas gracias. Es que ricasco.